大家好，我是土环二的陈思雨。我要为大家介绍的修剪法是重复结顶修剪法。重复结顶修剪法是一种树木的修剪方法。一开始在树木的主干上进行结顶，之后以不伤害树木愈伤组织为原则，在同一个部位进行例行性且周期性的修剪。重复结顶修剪法是一种锻炼，也可以说是整枝整形的系统。第一年是在树木的主干上进行结顶修剪，之后每年固定切除过多或杂乱的潜伏芽枝，来维持树木或灌木的预定大小，让树木保持正常的外观。重复结顶修剪法和断头修剪并不相同，断头修剪会严重的危害树木的健康。以前会使用重复结顶修剪法，是为了生成大量的叶芽，来作为燃料，像是柴火，或遮或提供遮蔽，或者是其他的功能。因为在重复结顶修剪法的过程中，树木或灌木会产生许多不定芽。那我们可以看到图一是树木进行重复结顶修剪法之后，长出不定芽的状况。重复结顶修剪法应该在落叶性的幼树上执行。那结顶它不超过三年的树干和枝条，以减少伤害。老的老树不适合重复结顶修剪法，穿透老旧组织的结顶，就像是断头一样，会造成树木的衰弱或者是死亡。那有些种类的树木也不太适合进行重复结顶修剪法。表格三的品种是可以承受重复结顶修剪法的树种。重复结顶修剪法是修是为了要得到大量的叶芽来使用，所以它是有目的的修剪。那结顶的时候就可以针对规划好的位置来进行修剪，让所有修剪处啊让所有截断处的潜伏芽枝都能够接受到光线。第一次剪切后不需要再进行结顶修剪，过了数次的修剪周期之后，结顶部分会长出一些潜伏芽枝，再来进行修剪。修剪周期就是会依据树的品种、生长的速率，还有树的年龄和它们生长的位置而有所不同。那一般来说都是二到五年为一个周期。图二是刚进行重复结顶修剪的树，那在经过数个修剪周期之后，经过数个修剪周期之后，就会长成这个样子。那呃，人类会依照自己的需求，然后斟酌树木的大小来把它们砍下，然后带回家使用。嗯、呃，我们在进行重复结顶修剪的时候，应该要。挑选树木在休眠的期间来切除结顶部分长出的潜伏芽枝，但是要小心不可以切到结顶部位，会造成对树木造成伤害。圆头状的结顶部位就是区别重复结顶修剪法和断头修剪法的最好的方法。那如果在结顶部分，在接续的修剪的时候，如果受到伤害或是被被切除的话，那它其他枝条反应就会像是被断头的树木一样。那可以看到，就是红色圈起来的部分，就是呃重复结顶修剪法的结顶的位置是圆头状的，就是与它它与断头部位，哎、欸、断头的那个树木最大的不同。那我们来看看。那我们来看看断头的树木，它就是它被切除的部分就是这样子平的，就是没有缓冲的圆头状组织。那断头长出来的不定芽就像是这样子，就它是没有结构性的芽子，然后容易造成危险。那这这些是上面精彩的图片来源。好，关于。重复结顶修剪法的介绍就到这里，谢谢大家。